हेलो स्टूडेंट्स सो वारी स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत खुश और बहुत खुश होंगे तो स्टूडेंट आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मैनेजमेंट एंड फाइनेंस सिस्टम जो कि है बीबीए सिक्स सेमेस्टर के लिए और स्टूडेंट हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है मैनेजमेंट ऑफ क्वालिटी इन द एमआईएस ठीक है इससे पहले स्टूडेंट हमने जो है कांसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट प्लानिंग इससे पहले वाले लेक्चर में हमने टॉपिक हमने कंप्लीट किया और आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है मैनेजमेंट ऑफ क्वालिटी इन द एमआईएस कि मतलब हमारा जो मैनेजमेंट यानी कि एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसमें ऐसी वो कौन सी क्वालिटीज हैं जिनको हम चेक करके अपने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो प्रोडक्टिविटी है जो उसकी एफिशिएंसी है वो हम बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं ठीक है तो आइए हम देखते हैं बिकॉज़ जाहिर सी बात है कि क्वालिटी और क्वांटिटी ये दोनों एक साथ होती हैं लेकिन भाई क्वालिटी भी होना बहुत आवश्यक है बिकॉज़ विदाउट क्वालिटी कि ये जो है हम सक्सेस को गेन नहीं कर सकते सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन अब देखो यहां पे बात आ रही है क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन की जाहिर बात है भाई मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है तो जो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट है जो कि डीएसएस सपोर्ट करता है इसको बोलते हैं डीएसएस सपोर्ट सिस्टम व्हिच इज वेरी क्रूशियल रिसोर्सेज अब इंफॉर्मेशन को जो है क्या नाम है फाइंड आउट करने के जो वेज है कि हम भाई इंफॉर्मेशन को जो है हम कैसे गेट करें उसके कई सारे रूल्स हैं टेक्निक हैं जो मैं इसे फर्दर क्लास में आपको एक्सप्लेन कर सकूंगा कि इंफॉर्मेशन क्या होती है उसकी क्या क्वालिटीज होती हैं और इंफॉर्मेशन को जो है वो कलेक्ट करने के क्या-क्या सोर्सेज हैं ठीक है तो ये एक बहुत ही क्रूशियल रिसोर्सेज है इंफॉर्मेशन को सेट करना क्वालिटी इज अ वैल्यू क्या है अब देखो यहां बात होती है क्वालिटी अब क्वालिटी में हर चीज आती है भाई इंफॉर्मेशन भी है प्रोडक्टिविटी भी है मैनेजमेंट भी है ठीक है और आपका जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन भी है कई सारी चीजें हैं जो आ, सारी क्वालिटीज को मिला के एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को बनाती है तो क्वालिटी इज अ वैल्यू दैट वुड डिफर अकॉर्डिंग टू द यूजर एंड द यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट कैन है क्वालिटी इज अ वैल्यू दैट वुड बी डिफर अकॉर्डिंग टू द यूजर एंड यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन यूजर के लिए अलग है क्वालिटी और जिस प्रकार की इंफॉर्मेशन आप यूज करना चाह रहे हैं बिजनेस के अंदर वो भी डिपेंड करता है कि भाई यूजर उस इंफॉर्मेशन को कैसे ले रहा है समझो हम अगर हम टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करें तो भाई जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग है वो जो है टॉप मैन टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा होगी और जो और जो हम अगर हम बात करें हम ट्रांजैक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो वो लो लेवल के द्वारा होगी ठीक है स्टूडेंट्स तो एक ये है अकॉर्डिंग टू द वेग एंड स्ट्रांग वेग एंड स्ट्रांग दीस आर द वेरी ग्रेट साइंटिस्ट According to Wang and Strong, the following are the dimension of elements of information quality. कौन कौन सी वो dimension है information quality की? तो इसको हम check करते हैं। अब देखिए हम मैंने एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात student की मैंने सात जो है वो dimension यहाँ मैंने आपको बताई हैं कि भाई information जो quality है उसकी क्या dimension हो सकती है? तो पहला हम रखेंगे intrinsic. Intrinsic means accuracy, objectivity, validity and reputation. Most important भाई accurate होनी चाहिए, objectivity होनी चाहिए। और वेरिबिलिटी होनी चाहिए और रेपुटेशनल होना चाहिए बहुत आवश्यक है किसी भी इंफॉर्मेशन का करेक्ट होना बहुत जरूरी है वो जो इंफॉर्मेशन है वो क्योंकि उसी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके हम अपने ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाएंगे फिर है रिलेवेंसी वैल्यू एडेड वैल्यू एडेड इज द मोस्ट इंपोर्टेंट वो इंफॉर्मेशन कितनी वैल्यूएबल है कितनी टाइमलीनेस है कितनी कंप्लीटनेस है कितनी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन के बहुत आवश्यक है सपोज दैट अगर मान लो जो इंफॉर्मेशन जो मैं जो मैं मिल रही है वो अपने में कंप्लीट होनी चाहिए ट्रू होनी चाहिए ये बहुत ज्यादा आवश्यक है उसके बाद है एसेसिबिलिटी इज मोस्ट इंपोर्टेंट एसेसिबिलिटी का मतलब क्या है कि जो हम इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हैं उसको एक्सेस करने में हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है और वो इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी सिक्योर भी होनी चाहिए कि जाहिर से अगर मान लो वो इंफॉर्मेशन है जो हमने क्रेडिट तो वो बहुत कॉन्फिडेंशियल है अगर मान लो वो लीक हो गई तो उसकी जो है उस इंफॉर्मेशन को कोई गलत गलत यूज करके फर्दर उसको जो है काफी रॉन्ग वे में ले सकता है या उसका फायदा उठा सकता है तो हमें जो है ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा एसेस इंफॉर्मेशन इजीली एंड एसेस बी एसेस सिक्योरिटी उसके बाद का टाइमली इट मस्ट बी टाइमली सेट एंड इट मस्ट बी रीच द यूजर व्हेन इन करंट टाइम सो दैट इंपॉर्टेंट डिसीजन कैन बी मेड इन टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट यस टाइमली हो वो टाइमली प्रोड्यूस होना चाहिए इस बस पे टाइमली सेट टाइमली सेट होना चाहिए रीच द यूजर विल बी करंट इन टाइम ताकि जो यूजर है जो इंफॉर्मेशन यूजर उनके पास टाइमली पहुंचे ताकि मतलब वो जो है वो एक उस इंफॉर्मेशंस को गेन करके जो है वो ठीक से डिसीजन ले सके रॉन्ग डिसीजन ना ले ताकि उस, उस, उसको फर्दर आगे रिपोर्ट को सबमिट कर सके एक्यूरेट इट शुड बी फ्री ऑफ एरर्स मिस्टेक एंड ट्रू 
यस एक्यूरेट होनी चाहिए वो जो है क्या नाम है रॉन्ग नहीं होनी चाहिए एरर नहीं होनी चाहिए उसमें ताकि वो एक रिलेवेंस इंफॉर्मेशन हो सफिशिएंट होनी चाहिए इट मस्ट बी एडिक्वेट इन क्वांटिटी सो दैट डीजल कैन बी मेड बेस्ड ऑन क्वांटिटी इंफॉर्मेशन वो कंप्लीट भी होनी चाहिए लेकिन क्वांटिटी भी होनी चाहिए अगर मान लो इंफॉर्मेशन कम है आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है तो उस उस इंफॉर्मेशन पर जो है हम पॉजिटिव डीजल नहीं ले सकते इसीलिए ये जो है इंफॉर्मेशन का जो है क्या मैं कंप्लीट भी होना जरूरी है और एक क्वांटिटी में भी होना जरूरी ताकि पूरी इंफॉर्मेशन को समझ के पढ़ के जो है उस पे हम इंपॉर्टेंट डीजल ले सके आधी अधूरी इंफॉर्मेशन पे जो है डीजल नहीं लिए जा सकते अनबेस्ड इट शुड बी इंपार्शियल फ्री फ्रॉम एनी बेस इट शुड बी हैव इंटीग्रिटी मतलब ये डुअल लेक्चर की नहीं होनी चाहिए अनबेस्ड होनी चाहिए अगर मान लो ड्यूरिटी है अगर मान लो वैसी इंफॉर्मेशन किसी और के पास भी है और वो अनएम्बिगुअस है एनएम मतलब मतलब वो ठीक से कंप्लीट नहीं क्लियर नहीं है अस्पष्ट है तो वो भी नहीं होना चाहिए तो इट शुड बी इंपार्शियल फ्री फ्रॉम एनी बेस जो है एंड इट शुड बी इंटीग्रेट वो इंटीग्रेट भी होनी चाहिए अब देखिए एक हमने एक स्टूडेंट एक प्रोसेस मैंने बनाया है कि भाई क्वालिटी चेक करनी है क्या क्या प्रोसेस है अब जाहिर सी बात है भाई जो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोडक्ट जो हमारी प्रोडक्शन टीम है जो हम बना रहे हैं वो कस्टमर के लिए है तो कस्टमर जाहिर सी बात है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आएगा उसका फीडबैक होगा और फीडबैक लेंगे लेकिन उससे पहले एक प्रोसेस है कस्टमर अब कस्टमर क्या करता है स्टैंडर्ड इफिशियंसी एंड और लाइबिलिटी ये मान लो ये तीन फैक्टर्स हैं जिनसे कस्टमर होके पास होता है भाई क्या क्या हमारे उस जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन उसके क्या स्टैंडर्ड्स हैं उसकी क्या इफिशियंसी है उसकी क्या रिलायबिलिटी है क्षमता क्या है उसकी और वो कितना जो है फेथफुल है प्रोसेस करेंगे अब प्रोसेस ये सब चीजें होने के बाद क्या है कस्टमर जो है सर्विस कोई कस्टमर का सर्टिस्फैक्ट्री सर्टिस्फैक्ट्री होना बहुत जरूरी है कस्टमर अगर सर अगर मान लो सर्टिस्फाइड है उस वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रोडक्ट से उसकी सर्विस से तो वो चेक होंगी और उसके बाद उसको जो है गारंटी दी जाएगी कि हाँ भाई जो प्रोडक्ट वो यूज कर रहा है मान लो प्रोडक्शन की बात करते हैं एक कंपनी है जो भी कोई प्रोडक्ट बना रही है तो कस्टमर जो है अगर सेटिस्फाइड है तो उसको जो है गारंटी चेक भी होगी कि भाई आगे फर्दर में ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो आगे भी जो है ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर सके ठीक है तो These are most important uh, quality of any kind of management information system, which are depend on the business business purpose. So these are interaction, reliability, accessibility, timely, accurate, sufficient, and unbiased. ठीक है तो ये स्टूडेंट एक दो तीन चार पांच छह सात ये सात पैरा मीटर से जिनके जो ये सात डायमेंशन है जिनके द्वारा हम जो है वो इंफॉर्मेशन क्वालिटी को हम चेक कर सकते हैं ताकि हम जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस बना सके ठीक है सर स्वर्ट जब भी कभी आप लेक्चर देखें मैं हर लेक्चर में ये कहता हूँ कि लेक्चर देखते समय आप अपने मोबाइल की बैटनेस को पढ़ें मोबाइल का व्यू लैंडस के करें और यूट्यूब पर जो आपके यूट्यूब पर जो वीडियो की क्वालिटी है उसको तीन सौ साठ की या चार सौ अस्सी की सेलेक्ट करें ताकि जो भी लिखा गया है बोर्ड पर आप ठीक से दिखाई दे और उसको देख के आप अपने नोट्स बनाए काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम में हर बार आ रहा है मैनेजमेंट ऑफ क्वालिटी इन दस ठीक है स्वर्ट उसको आप देखिए और देखिए इसके आप नोट्स बनाएंगे थैंक यू वेरी मच